കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്ത് മരണം ഇന്ന് റെക്കോർഡ് രോഗവർദ്ധന ഒമാനിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒൻപതിനായിരം കടന്നു ഖത്തറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോവിഡ് മരണം കൂടി രോഗികളുടെ എണ്ണം അരലക്ഷം കവിഞ്ഞു യു എ യിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് മൂന്ന് മരണം കുവൈത്ത് എയർവേസ് വിദേശികളായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് സൗദിയിൽ കാലാവധി തീർന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി പുതുക്കി നൽകും ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ ദുബായി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച് സൗദിയിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു നമസ്കാരം ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വ്യാഴാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി ഇവരിൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് വൈറസ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് പത്ത് പേർ കൂടി മരണമടഞ്ഞു ഇന്ന് കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ഏത് രാജ്യക്കാരാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ചായി ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യയാണിത് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസമാണ് രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉയർന്ന സംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആകെ രോഗം സുഖമായവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായി പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇവരിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് അബ്ദുള്ള അൽ സനദ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒമാനിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒൻപതിനായിരം കടന്നു ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒറ്റ ദിവസം രോഗം കൂടിയവരുടെ ഉയർന്ന എണ്ണമാണിത് മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒൻപതിനായിരത്തി ഒൻപതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പ്രവാസികളും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ഒമാനികളുമാണ് ഇന്ന് ഒരൊമാനി പൗരൻ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ ഇതോടെ നാൽപ്പതായി രോഗവിമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി പതിനേഴായി ഉയരുകയും ചെയ്തു ആറായിരത്തി പതിനാല് പേരാണ് നിലവിൽ രോഗികളായുള്ളത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തി മൂന്നായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പേർക്കാണ് രാജ്യത്തിനകം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ഭേദമായി ഇതാദ്യമായാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പോസിറ്റീവ് കേസുകളെക്കാൾ രോഗം സുഖപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാവുന്നത് ഇതോടെ ആകെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതായി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതരായുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് നിലവിൽ ഐ സി യുവിലുള്ളത് യു എയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് പേർ കൂടി വൈറസ് ബാധ മൂലം മരിച്ചു രാജ്യത്താകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി മരണസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയെട്ടിലെത്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെട്ടു ഇതോടെ രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചായി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം പേരെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയതിലൂടെയാണ് പുതിയ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത് കുവൈത്ത് എയർവേസ് വിദേശികളായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയതിന് പുറമെ സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി ആറായിരത്തോളം ജീവനക്കാരാണ് കുവൈത്ത് എയർവേസിൽ മൊത്തമായുള്ളത് അഞ്ഞൂറോളം പൈലറ്റുമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സ്വദേശികളാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എയർഹോസ്റ്റേഴ്സുമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വിദേശികളും മാനേജ്മെന്റിലെ ഉന്നതതല സമിതിയും യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെട്ട ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് വിവരം സ്വദേശികൾ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ സ്വദേശികളെ വിവാഹം ചെയ്ത വിദേശികൾ എന്നിവരെ പിരിച്ചുവിടൽ പട്ടികയിൽ ഉൾ
കർമ്മമേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെയെന്നും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും നേരിട്ടുള്ള കോളുകൾ ഒഴിവാക്കി സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും കുവൈറ്റ് കെ എം സി സി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള കടവത്ത് അറിയിച്ചു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾ സൌദിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവധി തീർന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ സൌദി അറേബ്യ പുതുക്കി നൽകും സൌജന്യമായി മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് വിസ പുതുക്കി നൽകുക വിസ പുതുക്കി നൽകേണ്ടവർ സൌദി പാസ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തെ സമീപിക്കാതെ ഓൺലൈൻ വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പുതുക്കി ലഭിക്കുമെന്ന് പാസ്പോർട്ട് വിഭാഗം അറിയിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൌദി അറേബ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ സൌദിയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം സൌദി അറേബ്യ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഈ നടപടി മൂലം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനും മുപ്പതിനും നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ മുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വിമാന സർവീസ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന വലിയ വിമാനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനു പകരം ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ വിമാനങ്ങളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം പ്രവാസികൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകിയതോടെ ദുബായ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ഓഫീസുകളേറെയും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ പുറത്തിറങ്ങാനും അനുമതിയുണ്ട് ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറിയതോടെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ദുബായ് റോഡുകളിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പകുതി ജീവനക്കാരുമായി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ദുബായ് സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയതോടെ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനവും പഴയപടിയായി ഓഫീസുകൾക്കകത്തും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം ലിഫ്റ്റുകൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചു ജിം സിനിമാശാലകൾ ഐസറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉപാധികളോടെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ സർവകലാശാലകൾ ഡേ കെയർ സെന്ററുകൾ എന്നിവ അടഞ്ഞുകിടക്കും പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണ തോതിൽ സജ്ജമായി ദുബായ് മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി സൌദി അറേബ്യയിലെ ജുബൈലിൽ മരിച്ചു ഓച്ചിറ കൃഷ്ണപുരം തട്ടക്കാട്ട് തെക്കേതിൽ ബാബു തമ്പിയാണ് മരിച്ചത് ജുബൈൽ മുവാസാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു മരണം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടിയത് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് നില ഗുരുതരമാവുകയും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പത്തു വർഷമായി ജുബൈലിലുള്ള ബാബു തമ്പി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഏഴ് പേർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ സലീം ആലപ്പുഴ ബൈജു അഞ്ചൽ എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട് സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച നാല് മലയാളികളുടെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്തു ജിദ്ദയിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമായിരുന്നു സംസ്കാരം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മലപ്പുറം രാമപുരം അഞ്ചരക്കണ്ടി മുഹമ്മദ് അബ്ദുസ്സലാം മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി മുത്തവല്ലൂർ പറശ്ശിരി ഉമ്മർ മലപ്പുറം ഒതുക്കുങ്ങൽ അഞ്ചുകണ്ടൻ മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് കൊല്ലം പുനലൂർ സ്വദേശി ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ജിദ്ദയിൽ മറവ് ചെയ്തത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ മരിച്ച നാല് മലയാളികളുടെയും ശവസംസ്കാരത്തിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിനറ്റിൽ നിന്നും ജിദ്ദ കെ എം സി സി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണ് ശരിയാക്കി നൽകിയത് ഇന്നലെ രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു മലപ്പുറം വേങ്ങര വെട്ടുതൊടി നെല്ലിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ഷഫീഖ് കണ്ണൂർ ചക്കരക്കൽ സ്വദേശി സനീഷ് എന്നിവർ റിയാദിലാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത് കുവൈത്തിൽ മലയാളി മരണമടഞ്ഞു കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി അത്തിനാട് കാട്ടിക്കളവ് സ്വദേശി കൃഷ്ണഭവനത്തിൽ സുനിൽകുമാറാണ് മരണമടഞ്ഞത് ഫിന്ദാസിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണമട
അൽക്കോബാറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല ദമാം ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലുള്ള കമ്പനിയിൽ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു മൃതദേഹം ദമാം മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടുകൂടി ഗൾഫ് വാർത്ത ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം